ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு உமன்ஸ் ஜங்ஷன் நான் உங்கள் தரணி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ளவுஸுக்கு பேசிக் பேட்டர்ன் எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு முதல்ல மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவை அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பேக் லென்த் இந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் நான் எப்படி எடுக்கிறதுன்றதை நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது பாருங்கள் பேக் லென்த் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இது நான் ஒருத்தவங்களோட மெஷர்மெண்ட் பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் இது ஒன்றும் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்டு கிடையாது இது ஒருத்தவங்களோட மெஷர்மெண்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் பேக் லென்த் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஃப்ரண்ட் லென்த் தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் டென் குவார்ட்டர் இன்ச்சஸ் பெல்ட் லென்த் டூ த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச்சஸ் செஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் பஸ்ட் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் வெயிஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் ஃப்ரண்ட் நெக் டெப்த் செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் பேக் நெக் டெப்த் நைன் இன்ச்சஸ் ஆம் ஹோல் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எயிட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸ்லீவ் லென்த் எயிட் இன்ச்சஸ் ஸ்லீவ் ரவுண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இதெல்லாம் இதே மாதிரி வந்து எழுதி ஒரு பேப்பரில் வந்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ பேட்டர்ன் பண்ணும்போது இது வந்து ஈஸியராக இருக்கும் நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பேட்டர்ன் பண்ண போகிறோம்னா பாருங்கள் இதுதான் வந்து பேக் இந்த பேக்கோட பேட்டர்ன் டிசைன் வந்து இப்படி வரும் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பேட்டர்னை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டோட பேட்டர்ன் வந்து பாருங்கள் இந்த ஒரு இதில் வரும் இந்த ஒரு பேட்டர்ன் டிசைனில் வரும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி பேப்பரில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இப்போ பேப்பர் பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஷீட் வந்து கிடைக்கும் கடையில் அதை வந்து வாங்கிக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி ஆன் ஃபோல்டு பாருங்கள் ஆன் ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் நம்ம பக்கம் இருக்கணும் அந்த ஃபோல்டிங் ஃபோல்டிங் நம்ம பக்கம் இருக்கிற மாதிரிங்க பாருங்கள் நம்ம பக்கம் ஃபோல்டிங் இருக்கணும் அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ முதல்ல நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பேக் பேக் பேட்டர்ன் அதுக்கு நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு நார்மல் வித்தவுட் லைனிங் பேசிக் ப்ளவுஸ் பண்ணும்போது கீழே வந்து ஹெம்மிங் கொடுப்போம் ஸோ பாட்டமில் வந்து நம்ம ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து இப்போ இந்த எல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறேன் எல் ஸ்கேல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா பாருங்கள் எப்போயுமே நம்ம ஃபேப்ரிக் போட்டாலும் சரி எது போட்டாலும் இந்த லென்த்துக்கு இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சிட்டோம்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம லைன் போடக்குள்ளே நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கிடைக்கும் சப்போஸ் இது நம்ம லைனே வந்து க்ராஸாக போட்டுட்டோம் கோணையாக போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஓவரால் ஃபிட்டே வந்து மாறிடும் ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் எழுதி வச்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பேக் லென்த் வந்து ஃபோர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ நான் வந்து ஃபோர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் அதே போல் இந்த எல் ஸ்கேல் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் சீம் அலோவன்ஸ் தைச்ச தைக்கிற இடத்துக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் சீம் அலோவன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஷோல்டர் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஷோல்டர் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் நம்ம ரெடி ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து போட்டிருக்கேன் அது எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி ப்ளவுஸு கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு அது பிரகாரம் நம்ம வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு மா இந்த ப்ளவுஸுக்கு வந்து மார்க் பண்ணுறோம் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர்த் அஞ்சே முக்கா வருது அஞ்சே முக்கா எப்பயுமே இந்த டவுன் கீழே எடுக்கிறது கூட வந்து நம்ம வந்து 
அஞ்சே முக்கால் சேம் டு சேம் முதல்ல ப்ளவுஸுக்கு வந்து அதே மாதிரி எடுத்துக்கிடணும் எடுத்துக்கணும் இது பாருங்கள் இந்த வந்து ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர்த் எடுக்கிறது வந்து நம்ம கீழே ரெடியில் இல்லை அங்கே இருந்து தான் செய்து சீமா லெவன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கீழேருந்து தான் எடுக்கிறோம் இப்படி எடுத்துட்டு இந்த எல் ஸ்கேல் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக எல்லாமே வரும் இந்த லைன்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாருங்கள் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் செஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து இந்த செஸ்ட்டை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா செஸ்ட் பை ஃபோர் இன்ச்சஸ் தட் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் பை ஃபோர் is equal to 9 and half inches அப்புறமா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப பாடி ஃபிட்டிங் அப்படி வேணும்னு சொன்னால் இந்த நைன் அண்ட் ஹாஃபே எடுத்துக்கலாம் இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபிட்டிங்லாம் தேவையில்ல கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ப்ரீதபுளாக இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ செஸ்ட் வித் வந்து டென் இன்ச்சஸ் ரெடியாக வரும் இப்போ நம்ம வந்து டென் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ நெக் ஃப்ரண்ட் நெக் சாரி பேக் நெக் மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் யூஸ்வலாக வந்து நெக் வித்து டூ அண்ட் ஹாஃப் டு த்ரீ இன்ச்சஸ் எடுப்போம் எடுப்போம் டூ அண்ட் ஹாஃப் டு த்ரீ இன்ச்சஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் அதுக்கும் மேலே ப்ராட் யாருக்காச்சும் வேணும்னா அது பிரகாரம் வச்சுக்கலாம் பட் நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு பேக் நெக் வந்து நைன் இன்ச்சஸ் நான் எப்பவுமே இந்த க்ராஸ் வைஸில் எடுப்பேன் நெக் நெக் லென்த்த அதுக்கப்புறம் கீழேயும் அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இது ஸ்கொயர் அப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிகினர்ஸ் லேர்ன் கற்றுக்கும் போது வந்து கொஞ்சம் ரவுண்டெல்லாம் வந்து கொடுக்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு கரெக்டான ஒரு ரவுண்டு கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹாம் ஹோல் பாருங்கள் ஹாம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் வந்து எயிட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இந்த ஹாம் ஹோல் சர்க்கம் ஃபிரன்ஸை நான் எப்பவுமே ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் ஏஹெச்சின்னு போடுறேன் ஸோ எயிட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பாதி இருக்கும் பேக்கில் பாதி இருக்கும் பை டூ ஸோ நைன் குவார்ட்டர் இப்போ நம்ம பேக் மார்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து ஒன்னே கால் இன்ச் டயக்னலாக வந்து க்ராஸாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வச்சு பாருங்கள் எங்கேருந்து எங்கே அது ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அங்கே வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஸோ பேக் வந்து நம்மளுக்கு ஆம் ஹோல் கிடச்சிருச்சு இப்போ இது வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கா சரியாக இருக்கான்னு எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம்னா பாருங்கள் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம டைரெக்டாக இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணோம்னா அது சரியாக வராது நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிற இடம் வந்து இந்த இடம் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் தான் இங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன்
இப்போ பாருங்கள் இங்கே இந்த சீமையில் வந்ததை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே வந்து நான் மெஷர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒம்போதே முக்கா நைன் த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து நைன் குவார்ட்டர் வரணும் இது வந்து என்னென்னா பாடி மெஷர்மெண்ட் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து நைன் அண்ட் ஹாஃப் நம்ம இங்கே சீம் அளவன்ஸ் அரை இன்ச்சு சேர்த்ததுனால இங்கே அரை இன்ச்சு நமக்கு கூடுது கூடுறதுனால நைன் த்ரீ ஃபோர்த் ஸோ இது இப்போ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு நமக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸோ வேஸ்ட்டுக்கும் வந்து வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் பை ஃபோர் இஸ் எயிட் குவார்ட்டர் எட்டே கால் இன்ச் இதுக்கு நம்ம எந்த வந்து ஒரு ஈஸ் ஒரு ஈஸ்னஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை இது ப்ளஸ் ஆனால் ஒன் இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அது வந்து இங்கே டாட் ஒன்று வரும் அதுக்காக வந்து நம்ம ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டால் நைன் குவார்ட்டர் இன்ச் இப்போ நம்ம இந்த நைன் குவார்ட்டர் இன்ச் நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த செஸ்ட் போர்ஷனையும் வேஸ்ட் போர்ஷனையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒம்போதே காலில் பாதி வந்து ஹாஃப் ஹாஃப்தவே இதை வந்து மார்க் பண்ணிட்டு இந்த எல் ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டுக்காங்க உங்களுக்கு அந்த டாட் கூட வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச் அப்புறமா வந்து இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஹாஃப் அன் இன்ச் இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் ஹாஃப் அன் இன்ச் இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இது ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இப்போ இந்த ஃபோர் இன்ச் டாட் பாயிண்டில் இதை மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த லென்த்து வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டு ஃபோர் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் போகலாம் அதுக்கு மேலே வந்து வேண்டாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து டாட் மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த போர்ஷனில் இப்போ இது வந்து ஸ்டிச் பாயிண்ட்டு இங்கே சீம் அலவன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம அது வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஒன் இன்ச் கொடுக்கலாம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் கொடுக்கலாம் ஹாஃப் அன் இன்ச்சிலேருந்து கொடுக்கலாம் பட் டூ டூ அண்ட் ஹாஃப்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் இதுவாக வச்சுக்கோ இல்லாட்டி ரொம்ப உள்ள துணி வந்து அதிகமாக இருந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்கும் ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஃபிட்டும் வந்து அவ்வளோ நல்லா உட்காரன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்தா மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் சீம் அலோவன்ஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த சீம் அலோவன்ஸ் வந்து பாருங்கள் சீம் அலோவன்ஸ் அதை நான் எப்பவுமே ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக எஸ்ஏன்னு வச்சுருவேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம எங்கெல்லாம் இப்போ சீம் அலோவன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா இங்கே ஷோல்டரில் வந்து ஹாஃப் அன் இன்ச் அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் சைடு போர்ஷன் நம்மளோட சைடு இது வந்து லூஸ் ஆர் டைட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக அப்படியே இருக்கும் ஷோல்டர் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் கொடுப்போம் ஸோ ஸ்டிச்சிங்காக அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நம்ம லூஸ் ஆர் டைட் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு லூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓவரால் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இன்ச்சஸே நம்ம லூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம சைட் சீம் வந்து இவ்வளோ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து நம்ம எங்கே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் எது ஸ்டிச் ஸ்டிச் பாயிண்ட்டு எது வந்து சீம் அலவன்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பிங்க் மார்க் நான் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த பிங்க் மார்க் இங்கே இதுதான் வந்து ஸ்டிச்சிங் 
ஸ்டிச் வர இடம் எக்ஸாக்ட்லி நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் இங்கே தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இது எக்ஸ்ட்ரா சீம் அலவன்ஸ் இங்கே அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போனோம்னா நெக்குக்கு வந்து இது மெஷர்மெண்ட் அதே மாதிரி இங்கே குவார்ட்டர் இன்ச் இங்கே தான் ஸ்டிச் வரும் நெக்கு எப்பயுமே நம்ம வந்து ஹாஃப் அன் இன்ச் ஸ்டிச் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து டிசைன்ஸ் இருக்கும் கேர்வ் இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து குவார்ட்டர் இன்ச் வெறும் குவார்ட்டர் இன்ச் தான் நம்ம சீமா அலவன்ஸ் கொடுப்போம் அப்புறமா இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டிச் லைன் இது வந்து ஷோல்டரோட ஸ்டிச் லைன் இது எக்ஸ்ட்ரா சீம் அலவன்ஸ் அடுத்து வந்து இங்கே பாருங்கள் சைட் சீம் வந்து இது ஸ்டிச் லைன் இது எக்ஸ்ட்ரா சீம் அலவன்ஸ் வேஸ்டில் வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டிச் லைன் இது எக்ஸாக்ட் நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் ஸோ இது என்னென்னா நமக்கு வேணுன்ற மெஷர்மெண்ட்ஸ் இது தான் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த இடத்துல இப்போ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஹெம் பண்ணுறதால இங்கே ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கொடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் நம்ம வந்து வித் லைனிங் ப்ளவுஸுக்கெலாம் அப்படியே வந்து திருப்புவோம் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் கொடுத்தா போதும் இதெல்லாம் வேரி ஆகும் இது மெஷர்மெண்ட் பிரகாரம் இட் வில் பி த சேம் இது தான் வந்து பேக் பேட்டர் இது வந்து ப்ளவுஸோட பேக் பேட்டர் இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் பேட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் வெளியில் அந்த பிளாக் லைன் போட்டு பண்ணுங்க அதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே தான் நம்ம உங்களுக்கு சப்போஸ் இது வந்து கன்ஃபியூஷனாக எங்கே வெட்டுறது அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி போட்டுருங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் கட் பண்ணுவீங்க இதுதான் கட்டிங் ஏரியான அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சு பொக்க வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தைச்சா கூட நமக்கு ஃபிட்டு சரியாக வராது கை எப்பயுமே ஃப்ளாட்டாக இது மேலே வச்சிங்கன்னா மேலே கீழே எல்லாம் வரது வராது நமக்கு ஈக்குவலாக வரும் கரெக்டாக அந்த லைனு பொறுமையாக நிதானமாக கட் பண்ணுங்க இப்போ வந்து நெக்கை கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் இதுக்கூட வந்து இது வந்து ஸ்டிச் எங்கே ஸ்டிச் வருதோ அவங்க காமிச்சா இங்கே இது வந்து கட் பண்ணுற இடம் இங்கே வந்து இப்படி வந்து கை வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ண <laughs> போறோம் <laughs> 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 இந்த இது பாருங்கள் நம்ம பக்கம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் சைடு இருக்கணும் அந்த பக்கம் வச்சுக்காங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த பேக் பேட்டர்ன் வந்து
இந்த இடத்துல ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சுக்குனா கம்மியாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்டில் வந்து ஹூக் பட்டி லூப் பட்டின்னு தைப்போம் அதுக்கான சி மேலே வந்துது ஹாஃப் அண்ட் இன்ச்சுக்குனா கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாகவே ஸோ இந்த பேக் பேட்டர்ன் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா வெயிட் எதாவது அது மேலே வச்சுருங்க ஸோ இங்கே அங்கே எங்கேயுமே மூவ் ஆகாது வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து இப்படி இப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஹாஃப் தவே ட்ரேஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து பேக் நெக்கை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த நாட்ச் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க இங்கே கீழே வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக இப்படி கொடுத்தா போதும் ஏன்னா இங்கேயும் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் மாறும் இப்போ நம்ம வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் நெக் இது வந்து ஹாஃப் அன் இன்ச் சீமா லன்ஸ் போயிடும் ஸோ ஹாஃப் அன் இன்ச் கீழேருந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து நமக்கு செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் தேவை செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் இப்போ நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஆம் ஹோலில் வந்து பேக்குக்கு வந்து இப்படி வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நம்ம ஷேப் எடுக்கணும் அப்போ தான் ஆம் பேட் கிட்ட கரெக்டாக உட்காரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் பேக்குக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன்னே கால் இன்ச் ஒன் குவார்ட்டர் இன்ச் எடுத்தோம் பாருங்க ஒன் குவார்ட்டர் இன்ச் எடுத்தோம் இங்க வந்து நம்ம த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச் எடுக்க போறோம் த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச் த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச் அது டயக்னலா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோ வச்சு இதை நம்ம கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்படி டைல் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து நம்ம வந்து கையிலே வந்து நல்லா மார்க் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி இங்கே வந்து பிஸ்லை இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஹாம் ஹோல் ஃப்ரண்ட் ஹாம் ஹோல் இதுக்கு நம்ம வந்து மெஷர் நம்ம வந்து திரும்ப மெஷர் பண்ணோம்னு வைங்களேன் ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து ஸ்டிச் லைன் வந்து இங்கே ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் உள்ளே இப்போ 
இப்போ இதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா பாருங்கள் டென் குவார்ட்டர் பத்தே கால் வருது ஹாஃப் அன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இது என்ன கால்குலேஷன் நமக்கு இங்கே வந்து நம்ம குவார்ட்டர் குவார்ட்டர் இன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு டாட் பிடிப்போம் அதில் அது போயிடுச்சுன்னா நம்ம காம்போல் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஃபிட்டிங் வந்துடும் ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் அப்படியே கீழே வந்து பஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கலாம் இங்கே இங்கேயும் ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மற்ற மெஷர்மெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணக்குள்ளே நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஸோ ஸ்டிச் லைன்லேருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் இப்போ மார்க் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ஷோல்டர் அந்த ஸ்டிச் போர்ஷன் அந்த இடத்துலேருந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து பத்தே கால் கீழே அப்படியே ஃப்ரண்ட் லென்த் அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபுல் லென்த் வந்து தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் அந்த தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இந்த எல் ஸ்கேல் வச்சு இந்த எல் ஸ்கேல் கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணுங்க வச்சு ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த லென்த் வந்து அப்பெக்ஸ் லென்த் வந்து நமக்கு டென் குவார்ட்டர் அக்கார்டிங் டு த மெஷர்மெண்ட் இப்போ நம்ம இந்த வித்து எப்படி எடுப்போம்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் என்ன இருக்கும்னா செஸ்ட் பை டுவெல் இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் அன் இன்ச் ஸோ செஸ்ட் வந்து இங்கே எவ்வளோ இருக்கு தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் அன் இன்ச்னா இது தேர்ட்டி எயிட் பை டுவெல் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வருது ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணே மூணே முக்காக்கு ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் பாருங்கள் சென்டரில் இந்த லைன் இருக்குது இந்த ஒரு ஒன் இன்ச் இந்த ஒரு ஒன் இன்ச் அப்படி வரும் இப்போ நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி நான் இந்த முதல் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிடுறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒரு தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வந்து ஒன் ஒன்னே கால் ஒன் குவார்ட்டர் இன்ச் ஈச் சைட் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஈச் சைட் அப்புறமா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி வருது இல்லைங்க அதெல்லாம் வந்து ஒன்னே முக்கால்லேருந்து டூ டூ இன்ச்சஸ் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வந்து போகாது ஸோ ஈச் சைட் தான் இது மெஷர்மெண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓவரால் ரெண்டும் சேர்த்தில் ஸோ நம்மளோட இந்த தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் செஸ் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒன்னே கால் இன்ச் பாருங்கள் அதை வந்து இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஒன்னே கால் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஒன்னே கால் ஒன்னே கால் இன்ச் ஸோ இதையும் இதையும் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிட்ட பிறகு இங்கேருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஷேப் இருக்கும் பெல்ட்டு வைக்கக்குள்ளே வந்து ஷேப் இருக்கும் அதுக்கு இங்கே ஒரு ஒன் இன்ச் இங்கே ஒரு ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க 
இங்கே இங்கே ஒரு கூ ஏதோ ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அளவில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ முதல்ல வந்து இதை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்படி இது ரொம்ப ஒரு ஷார்ப்பாக ஜாயின் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் பிளண்ட்டாக இப்படி வரணும் இப்படி பிளண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஒன்றே கால் இன்ச் இது வந்து ஒன்றே கால் இன்ச் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுலேயே வந்து நம்ம பெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து லைன்ஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் இதுக்கு ஸ்டிச்சிங்காக ஹாஃப் அன் இன்ச் நம்ம வந்து விடுறோம் பாருங்கள் இது வந்து ஹாஃப் அன் இன்ச் இது சீம் அலவன்ஸ் இங்கே வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் இது வந்து நான் பெல்ட்டுக்கு இதை டைரெக்டாக நம்ம பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஷேப் அப்புறமா எடுக்கிறது காம்ப்ளிகேஷன் வராது இப்போ நம்மளோட பெல்ட் மெஷர்மெண்ட் நான் லென்த் எடுத்துருக்குது டூ த்ரீ ஃபோர்த் ரெண்டே முக்கா ஸோ அதை நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டே முக்கா இப்போ இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் சீம் அலோவன்ஸ் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு பெல்ட் வந்து ரெண்டே முக்கா ரெடியாகிருக்கு இப்போ நம்மளோட வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த பெல்ட்டு கிட்ட வந்து எட்டே கால் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இது வந்து கடைசியில் இது வந்து இந்த பெல்ட் ஷேப் இது வந்து கடைசியில் அவ்வளோ வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த பக்கம் வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்க்குறதுனா இப்போ நம்மளோட இந்த வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து எட்டு கால் இன்ச் ஸோ இப்போ இதை இங்கே வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த ஒன்னேகால் ஒன்னேகால் இந்த ஒன்னேகால் ஒன்னேகால் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ எயிட் குவார்ட்டர் ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இது வந்து எவ்வளோ வரும்னா பத்தே முக்கா இன்ச் வரும் ஸோ அந்த பத்தே முக்கா இன்ச்சை ஸ்ட்ரைட்டவே இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மார்க்லேருந்து தான் நம்ம ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இங்கே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ இந்த இடம் இங்கே பண்ணோம் இங்கே ஷேப் எடுத்தோம் இல்லைங்களா ஒன் இன்ச்சிலேருந்து இந்த டாட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த கண்டினியூஸ் டாட்லேருந்து இது நம்ம எதுக்கு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு இங்கே எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த வேஸ்ட்டுக்கு இந்த பெல்ட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வேணும் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இது வந்து டாட்டு ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நான் பத்தே முக்கா எடுத்தேன் நல்ல ஒரு டி ஸ்ட்ரைட்டாக கிராஸாக போயிடாதீங்க நல்ல ஒரு கேர்வி ஷேப்பாக வரணும் பண்ணி கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஷேப் வரணும் வந்த பிறகு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த லைனும் இந்த போர்ஷனையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன மெஷர்மெண்ட் வருதுன்னு பாருங்க இங்கே வந்து இப்படி ஷேப் இப்படி கொடுத்தோம்னா இது வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் இங்கேருந்து இங்கே பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆரே கால் இன்ச் ஸோ 
6 quarter plus 3 inches வந்து 9 quarter பாருங்க இது நம்மலோட waste வந்து எட்டேகால் இந்த எடத்தில் இந்த மேல் இது வந்து exact waste மேசம் நம்ம எடத்தம் நான் சரியா வராது so plus 1 inch பாருங்க shape கொடுத்து பெரு plus 1 inch கரக்டாம் வந்து இருக்கு இப்போ என்ன பண்டுரும் நாம் இந்த line வந்து join பண்ணிக்கிறோம் இது join பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இது வந்து seam seam allowance இதுக்கு belt இக்கு அந்த shape எடுத்துடும் இப்போ இங்க வந்து 1.5 inches இதுக்கு seam allowance நம்ப பஸ்டுக்கு ஏத்தமாரி இந்த shape வந்து இப்படி பெரிசா இந்த side வரும் எப்பிமே straight வராது இப்பு நம் இது பண்ணியாத்து இப்பு next வந்து இந்த dot நம்ப பாக்கப் போரும் இந்த dot இங்கும் முதல் set பணிக்கலாம் இது வந்து ready ஏற்சி இப்பு கீல வந்து அந்த உம்போதே கால் measurementல mark பண்ணி பாருங்க இந்த belt வந்து join பணிக்கலாம் இப்படி இதை கட் பண்ணாட்டைப் பிருக்கு நாம் அப்பிருமா அது சரி பணிக்கலாம் அது சொல்லாம் இப்போப் பண்ணாம் confusion ஆயிடும் நான் இதை கட் பணிடைப் பிருக்கு உங்களுக் நான் இதை explain பண்ணுறேன் இந்த dot முதல் முடைச்சிருலாம் பாருங்க இது வந்து 5 inches வருது so half of that வந்து 2.5 inches இங்க என்து நம்ம ஒரு 2.5 inches ஒரு லெந்துக்கு இது எப்பிமே ஒரு around 2.5 inches தான் இருக்கும் 2.5 to 2.3 4th அவளதான் இருக்கும் இது சின்ன சின்ன ஒரு கால் கால் இன்ச் தான் நம்ப டாட் வேட்போயுங்க ஒரு சின்ன டாட் இந்த எடத்தில் அப்பிருமா இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த போஷன்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறது இந்த டாட் இங்கு புடிக்கிற டாட் வந்து இந்த போஷனில் இருந்து நமக்கு இப்படி வரும் இப்படி வெச்சிட்டு இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பத்துக்குங்க பருங்க அருவன் 1.5 inches சோ இங்கு எந்தும் அதே போல அருவன் 1.5 to 2 inches வெருக்கியும் அந்த length இதாட் இனி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிடு இங்க ஒரு quarter inch quarter quarter inch பணியினோ பருங்க moon dot இப்போ இது வந்து fitாயினா இது வந்து நம்ப இப்போ கட்ட்டு பணி எடுத்துக்கலாம் அதே போல இந்த பெல்டலியும் வந்து இதுதான் வந்து stitching line stitching line இது மும் வந்து இதுதான் வந்து stitching line அது extend பணிக்குங்க என்ன seam allowanceல் அது extend அல்லும் முதல் இந்த straight cut பணிக்கலாம்
இந்த முதல்ல வந்து இந்த சைட் போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பெல்ட் நம்ம லாஸ்ட்ல கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து செக் பண்ணலாம் நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எப்பவுமே ஸ்டிச்சிங் ஆகட்டும் கட்டிங் டைம்ல வந்து அதுதான் வந்து ஃபேப்ரிக் ஆகட்டும் அது வந்து பேப்பர் கட் பண்ணும் போதெல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது நம்ம எப்படி பிளேஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணணும் ஒரு நாச் போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க சரியா கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த சென்டர் இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஸ்டிச் லைன் இது வந்து சீமா எலவன்ஸ் இதுவும் ஸ்டிச் லைன் பெல்ட்டுக்கு நான் எதுக்கு டைரக்டா அந்த பெல்ட் வந்து இப்படி நான் பண்றேன்னா இது வந்து ஈஸியராகவும் இருக்கு இன்னொன்று வந்து அந்த ஷேப் வந்து மாறாது தனியாக இதுக்கு ஷேப் கொடுக்க வேண்டியங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ நான் அப்படியே டைரெக்டாக அதை கட் பண்ணுறேன் இது ஈஸியர் மெத்தடு இப்போ நீங்கள் இதை கட் பண்ண பிறகு இதை பாருங்கள் இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் இதை வெளியவே இருக்கட்டும் நோ ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சிங்கிள் ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் டபுள் ஷீட்டில் ஃபோல்ட் பண்ண முடியல சிங்கிள் ஷீட்டில் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இப்படிதான் மாறும் ஆக்சுவலாக ஸோ இதை வந்து வச்சு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தெரியும் ஒன்று வச்சு பார்த்து பண்ணலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் பாயிண்ட் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இப்போ அப்போ அது சரியாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது இப்படியே ஜாயின் பண்ணி கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் கரெக்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் சீம் எலவன்ஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க பெல்ட்டு இது பெல்ட் அப்புறமா இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆடிஸ் பிளாக் இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட்
இதுதான் பாருங்க ஃப்ரண்ட் இது வந்து இந்த டாட் வந்து உள்ளே போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இதாகி இது வந்து ஜாயின் ஆகணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் பேட்டர்ன் ப்ளவுஸுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஸ்லீவ் லென்த்து வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆம்வோல் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு மெஷர்மெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பேப்பர் எடுத்துக்கணும் பாருங்க ஆல் ஃபோல்டில் எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்லீவ் பண்ணுறேன் அதை ஃபேப்ரிக் பண்ண ஃபேப்ரிக்கில் நம்ம கட் பண்ணக்குள்ளே ரெண்டு ஸ்லீவ் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஆல் ஃபோல்டு அந்த சைடு ஓப்பனாக இருக்குது அதே போல் இங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஏன்னா நம்ம ஹெம் பண்ணுவோம் அதனால தான் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எடுக்கிறோம் வித் லைனிங் ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்குள்ளே வந்து ஹாஃப் இன்ச்சு ஸ்லீவ் மெலவன்ஸ் விட்டால் போதும் அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இதை பாருங்கள் எல் ஸ்கேல் வச்சு மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் எல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறத பாருங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து இப்போ லென்த் வந்து என்னென்னா எயிட் இன்ச்சஸ் லென்த் வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் இப்போ இந்த இங்கேருந்து வந்து இந்த பைசப்ஸ்ன்னு ஒன்று வந்து எடுப்போம் ஆம் ஹோல்லையே வந்து நம்ம அந்த ஷேப் தர்றதுக்கு அது வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டு ஃபோர் இன்ச்சஸ் எடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு இதுவாக மெஷர்மெண்ட் பிரகாரம் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச்சு போகக்குள்ளே ஃபோர் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் தான் ஸோ நான் வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கிறேன் இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து ஸ்லீவ் ரவுண்டு ஸோ ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து ஸ்லீவ் ரவுண்ட் ஸ்லீவ் ரவுண்ட் பை டூ ஸோ தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் பை டூ வந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இங்கேருந்து க்ராஸாக நம்மளோட ஹாம் ஹோல் வந்து ஆம் ஹோல் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து எயிட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அதில் வந்து பாதி பை டூ வந்து ஒம்பதே கால் இன்ச் அதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் மேலே நம்ம எயிட் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து இங்கே க்ராஸாக வந்து நைன் குவார்ட்டர் இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்புறமா இதை இதையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் கீழே வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் க்ராஸான லைன் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஃபோல்ட் பண்ணக்குள்ளே அது இதோட ஜாயின் ஆகிடும் இப்போ சீம் அலவன்ஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச்சுக்கு உள்ளார மார்க் பண்ண போகிறோம் இது நான் வந்து எதுக்காக இந்த ஹாஃப் அன் இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன்னா நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணக்குள்ளே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம ஜ
அந்த பாடி ஸ்லீவையும் வந்து பாடியும் ஜாயின் பண்ணி அப்புறமா நம்ம ஜாயின் பண்ணக்குள்ளே இது வந்து நமக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கணுன்றதுக்காக நான் இங்கே வந்து ஹாஃப் அன் இன்ச் உள்ளே எடுத்து இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து இங்கே வரைக்கும் என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்குது எட்டே முக்கா எயிட் த்ரீ ஃபோர்த் அந்த எயிட் த்ரீ ஃபோர்த்தில் பாதி ஸோ எயிட் த்ரீ ஃபோர்த்தில் பாதி வந்து நாலே கால் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வரும் பாருங்கள் இது வேணுமா தான் நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் இப்படியே ஜஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சு கூட இப்படி மார்க் பண்ணுங்கள் இப்படி மார்க் பண்ண பிறகு இதை வந்து மேலே இது எக்ஸாக்டாக இந்த பப்பண்டிக்குலர் மேலே வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் இந்த ஹாஃப் அன் இன்ச் நான் உள்ளே எடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஹாஃப் ஆஃப் தட் இதையும் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு மார்க் போடுங்க அங்கேருந்து ஒரு கால் இன்ச் கால் இன்ச் மட்டும் கீழே எடுங்க பாருங்கள் இது வந்து முக்கால் இன்ச் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் கால் இன்ச் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டு டூ இன்ச்சஸ் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இட் சுட் பி ஃப்ளாட் இங்கே ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஷார்ப் எஜாக எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்லீவு தூக்கின மாதிரி இருக்கும் முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லைன்ஸ் இப்படி போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்படி வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஷேப் எடுக்க போகிறோம் இது வந்து பேக் ஸ்லீவ் இது வந்து பேக் ஸ்லீவ் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் ஷேப்புக்கு இப்படியே இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு இங்கே வந்து நம்ம பாருங்கள் இப்படி கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கீழே வந்து ஜாயின் பண்ணி இப்போ அப்படி சின்னதாக அப்படியே போங்க அந்த ஒன் ஃபோர்த் இன்ச் இப்போ போய் இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே வந்து இப்படி வரும் பாருங்கள் இப்படி இப்படி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நம்ம இதுதான் வந்து ஸ்லீவோட ட்ராஃப்டிங் மேலே வந்து ஸ்டிச்சிங்க்காக சீம் அலவன்ஸ் நான் விடுறேன் கீழே இது ஃபோல்டிங்க்காக ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அன் இன்ச் சீம் அலவன்ஸ் இங்கே இருந்தீங்க அண்ட் இங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு இட்ஸ் கொண்டு பி ஹாஃப் அன் இன்ச் சீம் அலவன்ஸ் ஸோ இது தாங்க ஸ்லீவோட ட்ராஃப்டிங் எங்கள் ஸ்டிச் லைனுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிங்க் இந்த இந்த பிங்கில் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ரெடி ஸ்டிச் லைன் இங்கே தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்பயுமே இந்த ஸ்டிச் லைனும் எக்ஸ்ட்ரா சீம் அலவன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிட்டட் கார்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இது தான் வந்து இந்த ஸ்லீவில் இது தான் வந்து ஸ்டிச் லைன் இங்கே தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இந்த சீம் அலவன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்புறமா மெயின் ஸ்டிச் லைன் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தா தான் இப்போ எயிட் இன்ச் நம்மளுக்கு ஸ்லீவ் பண்ணோம்னா அந்த எயிட் இன்ச் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த போர்ஷனில் வந்து இப்படி ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அதே போல் இந்த ஆன் ஃபோல்ட் பண்ண இந்த சென்டர் போர்ஷனில் ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் இதே போல் இந்த ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம 
half an inch. Apadhiya vandhu shape tharo. Friend shape cut pundhudhukku. Open pundhi idu. இங்கே வேணும் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் வேறு வேறு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அது பேக் ஷேப் இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒரு அந்த ஹாஃப் அன் இன்ச் மேலே பாருங்கள் இப்படி அப்புறமா இங்கே வந்து ஒரு நாச் போட்டுக்கலாம் இது என்னென்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது இந்த நாட்ச் வந்து இதான் ஃப்ரெண்ட்டுன்றத நமக்கு இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஷேப் வந்து இப்படி வருது இந்த ஷேப் பாருங்கள் இப்படி வருது ஓப்பன் பண்ணோம்னா பாருங்கள் இப்படி பாருங்கள் பேக் சைட் ஃப்ரெண்டில் நல்ல ஷேப்பாக இருக்கும் பேக் வந்து எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் ட்ராஃப்டிங் மெத்தட் பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன் நம்ம மட்டும் பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து பேக் போர்ஷன் பேக் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி இது வரும் பேக் பேட்டர்ன் இது ஃப்ரெண்ட் ஓப்பன் ப்ளவுஸுன்றதுனால இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த இந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த இடத்துலையும் ஒரு நாட்ச் கொடுக்கணும் நம்ம தைக்கக்குள்ள இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் எப்படி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஓப்பன் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இது தான் பாருங்கள் இந்த இப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் கொடுக்கலாம் கொடுத்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம வந்து உள்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்படி பாருங்கள் இந்த நாட்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ்க்காக கரெக்டாக வர்றதுக்காக ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணுறது கட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஜாயின் பண்ணக்குள்ள வந்து மிஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அப்போயும் நமக்கு வந்து ஃபிட்டு சரியாக வராது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இந்த பீச் வந்து இப்படி உள்ளார இதுதான் இந்த டாட் எதுக்காக வைக்கிறோம்னா இந்த ஃபுல்னஸ்க்காக நம்மளோட பஸ்ட் போர்ஷனை வந்து இது யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து இதை வைக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் இங்கே ஜாயின் பண்ணுறது இங்கே வரும் ஆக்சுவலாக அது வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர் நான் ஒன்று தான் பண்ணியிருக்கேன் பேப்பருன்றதுனால ஃபேப்ரிக்கில் நம்மளுக்கு ரெண்டு வேணும் அதை வச்சு எப்படி கட் பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் வச்சு எப்படி வந்து ஃபேப்ரிக் அதை ப்ளவுஸ் ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் டவுட்டுனா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னோடய வீடியோஸை ரெகுலராக பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச